সুপ্রিয় দর্শক আরও একবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিভিএন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনের নিয়মিত অনুষ্ঠান টিভিএন অ্যানালাইসিসে আপনাদের সাথে আছি আমি শামীম আল আমিন আর আমাদের সাথে যারা অতিথি রয়েছেন মোহাম্মদ এন মজুমদার এম ও শেখ আল মামুন আমরা আলোচনায় যাব আমাদের হাতে আরেকটি রিপোর্ট আছে নর্থ কোরিয়া প্রসঙ্গে সেই রিপোর্টটি দেখব তারপরে আলোচনায় ফিরব দূরপাল্লার বলেও নিশ্চিত করেছে যুক্তরাষ্ট্র কিছু বিশেষজ্ঞের ধারণা ক্ষেপণাস্ত্রটি যুক্তরাষ্ট্রের আলাস্কা স্টেট পর্যন্ত আঘাত হানতে সক্ষম তবে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ বা অন্য আটচল্লিশটি স্টেট পর্যন্ত আসতে পারবে না বলে তাদের মত নর্থ কোরিয়ার রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে এই ক্ষেপণাস্ত্রের সফল পরীক্ষার ঘোষণা দিয়ে বলা হয় দেশটি এখন পূর্ণ শক্তির পরমাণু অস্ত্র সমৃদ্ধ powerful nuclear state বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ জানিয়ে আলোচনার জন্য বুধবার জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে জরুরি এক বৈঠক ডাকা হয় নর্থ কোরিয়া আবারো আইন ভঙ্গ করেছে উল্লেখ করে জাতিসংঘ महासचिवের নিন্দার কথা তুলে ধরেন সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল দ্য লঞ্চ বাই দ্য ডিপিআরকে অফ ব্যালিস্টিক মিসাইলস ইন ওপেন ভায়োলেশন অফ সিকিউরিটি কাউন্সিল রেজোলিউশনস দ্য সেক্রেটারি জেনারেল স্ট্রংলি কনডেমস দ্য লঞ্চ অফ এ ব্যালিস্টিক মিসাইল of intercontinental range conducted by the DPRK জাতিসংঘে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত নিকি হেলি নর্থ কোরিয়াকে কঠোর ভাষায় হুঁশিয়ারি দেন The United States is prepared to use the full range of our capabilities to defend ourselves and our allies One of our capabilities lies with our considerable military forces যুক্তরাষ্ট্র ছাড়াও যুক্তরাজ্য ও জাপান সহ কয়েকটি দেশ নর্থ কোরিয়ার উপর কঠোর অবরোধ আরোপের কথা বলে Japan demands that North Korea immediately seize all ballistic missile and nuclear development programs and provocations. Japan will never accept a nuclear-armed North Korea. We will also be redoubling our efforts with partners to seek strong enforcement of the measures that aim to bring the DPRK to the right path. তবে এতে বাধা দিয়ে রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত কূটনৈতিক পথে সমস্যার সমাধানের কথা বলেন। শামিম আল আমিন টিভিএন টোয়েন্টি ফোর নিউ ইয়র্ক ইন্টারকন্টিনেন্টাল ব্যালিস্টিক মিসাইল শেখ আল মামুন আপনি বলছিলেন যে কূটনৈতিক পথে কিংবা আলোচনার মাধ্যমে এটি করা গেলে মানে সংঘাতটা এড়ানো যায় এবং এড়ানোর কারণ আপনি বলছিলেন আপনি পরিস্থিতি দেখলেন জাতিসংঘে একটা উত্তপ্ত ইয়েই হয়েছে আজকে কি বলবেন আপনি লোক দ্য ফ্যাক্ট ইজ যে কোনো রেজলিউশন যদি আনতে হয় ইউনাইটেড নেশন সিকিউরিটি কাউন্সিল ইউনিট দ্য ফাইভ ভোটস এবং আপনি দেখছেন যে এখানে রাশা ইজ গান অল ওয়েজ গান ডু দ্য ভেট ওসো দিস রেজলিউশন ইজ ভয়েড উইল বি অবসলিট অল্টারনেট উইথ দ্য ইউরোপিয়ান ব্রিটিশ ফ্রান্স এবং ইউনাইটেড স্টেটস এই তিনটা দেশ মিলে যদি তাকে অ্যাটাক করে উইথ অ্যালং উইথ সাউথ কোরিয়া এবং জাপান এখন অর যদি এটা তাকে অ্যাটাক করা হয় তখন ওয়াজ দ্য কনসিকুয়েন্সেস ইফ উই ক্যান নট ডিস্ট্রয় দ্য হোল ক্যাপাবিলিটিস তাদের যেখানে সিকিউর ফ্যাসিলিটি আছে আন্ডারগ্রাউন্ড বা আন্ডার দ্য কোন পাহাড়ের নিচে আছে ওই রন্য সেটাকে যদি ডিস্ট্রয় কমপ্লিটলি না করে ফেলানো যায় তখন ওয়ার্স গ্যান হ্যাপেন ইজ গ্যান এসকলেট দ্য ওয়ার দেন দে উইল শুড ধরেন সে অ্যাটম বোম নাই ফেলল কিন্তু রেগুলার বোম যদি সোল সোলে ফেলানো হয় ইস এ গ্যান হিউজ ডিস্ট্রাকশন এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে যদি আপনি পিয়াং দশটা ফেলেন এগেন ইস নট গ্যান হার্ম দেন বিকজ দে হ্যাভ নাথিং টু লুজ আচ্ছা সেটি তো আপনি বলছিলেন কিন্তু যেটি বলা হয় উত্তর কোরিয়াকে এতটাই রহস্য ঘেরা দেশ বলা হয় এবং উত্তর কোরিয়ার যে নেতা তাকে যেভাবে বিশ্লেষণ করা হয় আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আপনার কি মনে হয় যে তার সাথে আলোচনা করে এইগুলো বন্ধ করা বা স্থগিত রাখার মতো পরিস্থিতি আছে ওয়েল অ্যাকর্ডিং টু দ্য অ্যানালিস্ট যে এখন সে নর্থ কোরিয়া আসলে চাচ্ছে একটা সুযোগ চাচ্ছে এগুলো প্রভোগ করে করে সবার সঙ্গে সে বসতে যাচ্ছে বসে সে একটা হিউজ বেনিফিট দিতে যাচ্ছে সেও নিশ্চয়ই চায় না ওয়ার সেও চায় না সে মরতে বা তার লোকজনকে মারতে সে চাচ্ছে যে কোনো সাউথ কোরিয়া জাপান এবং আমেরিকার থেকে এটা হিউজ একটা বেনিফিটের থেকে যেন বিজনেস এম্বার্গ রিমুভ করে প্লাস সেখানে সে দেশে ইন্ডাস্ট্রি গড়ে উঠুক যাতে সেখানকার লোকজন খেয়ে পরে ভালো থাকতে পারে দ্যাটস দ্য আলটিমেট গোল এবং এই আলটিমেট গোলের ক্ষেত্রে এটিকে একটা ফাঁদ কি না যে তারা আন্তর্জাতিকভাবে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠলো পরবর্তীতে সেই থ্রেটটা থেকেই গেল রাইট যেমন সাউথ কোরিয়া তো অলরেডি দ্য ইনভেস্টেড সো মাছ মানি আপনি জানেন ডিমিলিটারিলাইজ জোন 
নর্থ কোরিয়ার ভিতরে কিন্তু সেখানে কিন্তু সাউথ কোরিয়ার অনেক ইন্ডাস্ট্রি আছে সাউথ কোরিয়া তাদেরকে প্রমিস করছে যে উইল ক্রিয়েট মোর ইন্ডাস্ট্রি জাস্ট ইউ নিড টু অ্যাকসেপ্ট আওয়ার প্রোপোজাল যে তুমি কোনো মিলিটারি এসকুলেশন করো না জাপানও অ্যাগ্রি হয়েছে চায়নাও অ্যাগ্রি হয়েছে এখন শুধু শুধু আমেরিকা যেটা অ্যাকসেপ্ট করে আমেরিকা যদি বলে যে ঠিক আছে উইল নট ক্রিয়েট দ্য অ্যান্টি বালাস্টিক যে সিস্টেম দ্য সাউথ কোরিয়াতে যে যেমন গোল্ডেন ডোম যেটা ইসরায়েলি করছে যে সিমিলার জিনিসটা যদি তারা সাউথ কোরিয়া করে এটা মানে এসকুলেট করানো এটা এসকুলেট না করে তারা যদি ফ্রেন্ডলি ওয়েতে তাদেরকে বলে যে ঠিক আছে উইল অ্যাকসেপ্ট ইউর থিংস উইল ডু মোর বিজনেস উইথ ইউ ইউ উই ডোন্ট হ্যাভ টু ফাইট এটাই কিন্তু সে আলটিমেটলি নর্থ কোরিয়া চাচ্ছে কী বলবেন আপনি গুড অ্যানালাইসিস স্টাডি অন দ্যাট সো অ্যাগেন মোটামুটিতে সেখানে প্রবলেম আছে ফাওয়ার দিকেও প্রবলেম আছে যদি আপনার এই রাশাকে ওদের থাকে নর্থ কোরিয়া লুক লাক দেয়ার সাপোর্ট ইভেন সো আই থিঙ্ক দিস ইজ দ্য বেস্ট অ্যাপ্রোচ টু গিভ সিরিয়াসলি মিট টুগেদার গিভ দেম সামথিং টেক সামথিং ব্যাক অ্যান্ড মুভ ফরওয়ার্ড উইথ 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 সামথিং রিয়ালিস্টিক কারণ আমরা যদি এখন ত্রিশক্তি যদি এদের এগেনস্টে এম্বার্গো করে বা আপনার ফোর্স অ্যাপ্লাই করে অ্যান্ড দেও অ্যাপ্লাই দি ফোর্স বাট হোয়াট ইজ দ্য আলটিমেট রেজাল্ট ইনোসেন্ট পিপুল দেয়ার ইউ লর অফ ক্যাজুয়ালিটি সো ইন অর্ডার টু প্রিভেন্ট দি ক্যাজুয়ালিটি দেন নিড টু সিট ডাউন অ্যান্ড কম্প্রোমাইজ অ্যান্ড 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 গিভ সামথিং ব্যাক অ্যান্ড টেক সামথিং ব্যাক অ্যান্ড মুভ ফরওয়ার্ড উইথ সামথিং ব্যাডার and they already have the huge embark against the north korea bibin international by banking financing ebong regular goods to movement hotei pare na ekhon north korea business biggest business partner china ekhon china jodi china ke jodi convince koron korte pare america je look we have so much business almost 14 uh, trillion dollar business with uh, china with the united mm-hmm. states to so, ekhon jodi we will increase more business but you need to give up your business with the North Korea. That could be very effective. So, what do you want to say about China? Well, China, look, in the history of the country, look, in the history of the country, look, in the history of the country, look, all the major power they play the third party game. So, hmm. China never wants to have a war directly with the United States. So, uh, China, North Korea, look, in the history of the country, look, in the Middle East 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 country, কিন্তু সেক্ষেত্রে আমরা যেটি দেখছি যে খুব শক্ত ভাষায় কিন্তু চায় না কথা বলছে না তারা একটু নরম সুরে ধমক দেওয়ার চেষ্টা করছে Well, it is obvious that it is very clear that China is not going to say that China is not going to say that China is not going to say that they should cut it off completely. Quite a billion dollar business is not going to say that China is not going to say that China is not going to say that China is not going to say that. তাহলে কি তারা সেটা তো হাফি হতে পারে না যদি আমেরিকা বলে যে চায়না তোমাকে অত বিলিয়নের আরও বেশি বেনিফিট দেব তুমি তার সঙ্গে বিজনেস শাটডাউন করো চায়না যদি সেটা করে দ্যাট কুড হ্যাভ বিন মোর ইফেক্টিভ আপনি কি বলবেন যেটি মানে কূটনৈতিক তৎপরতার অংশ হিসেবে আমরা যেটি দেখি যে রাশিয়া কিংবা চায়নার সাথে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বা তার প্রশাসনের লোকজন যে ভাষায় তৎপরতা এবং যোগাযোগটি অব্যাহত রেখেছে অনেক সময় আসার কথা শুনি যে না আমরা কাজ করছি আবার দেখি যে ভেতরের থেকে যতটা শক্তিশালী উপায়ে এটা প্রতিরোধ করা উচিত সেটি হচ্ছে না ট্রাম্পের স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে ডাবল স্ট্যান্ডার্ড সামটাইম সে চায়না কি বলে যে চায়না ইজ আওয়ার বিগেস্ট চ্যালেঞ্জ নেক্সট টোয়েন্টি ইয়ার চায়না উইল টেক ওভার আওয়ার এভরিথিং বাট দি সেম টাইম হিজ অল শার্টস আর মেড ফ্রম চায়না অল ইজ বিজনেস ইন চায়না হি শুড হি শুড ওপেন হিজ ইন্ডাস্ট্রি manufacturing industry in queens not in china <laughs> so he's not doing what he's supposed to do to make the america great again he's supposed to bring the business this is what his promise he's going to bring the business here he's going to employ the american people more but at the same time his own shot is still now as of today is made, made in china and some of them in bangladesh fortunately এশিয়াকে তারা কন্ট্রোল করতে 
আমরা আরও কিছু ইস্যু নিয়ে যেটি বলছিলাম শুরু থেকেই নানা কারণে আমরা আবার একটু আমাদের দেশে আসি সেটি হচ্ছে যে নর্থ কোরিয়ার বিষয়ে আপনি এই যে কথা বলছিলাম সেই প্রেক্ষিতে আমরা দেখছি যে জাতিসংঘে যুক্তরাষ্ট্রের যে রাষ্ট্রদূত তিনি যে এক ধরনের প্রচ্ছন্ন একটা হুমকির মতোই দিয়েছেন যে সকল কূটনৈতিক তৎপরতা যদি ব্যর্থ হয় তাহলে আসলে সামরিক হামলার কথা কিন্তু বারবার বলা হয় তো শেষ পর্যন্ত এইটি কি শুধু কথার কথাই থাকবে নাকি আসলেই এরকম কোনো সংখ্যা আছে উইল সি ওয়ার হ্যাপেন বাট আর আই ডাউট আই ডাউট দিস আমেরিকা উইল গো অ্যান্ড হিট দ্য নর্থ কোরিয়ান পার্সোনাল আর যেখানে তাদের যে রিসার্চ ফ্যাসিলিটি আছে সেখানে হিট করবে বিকজ দ্যাট রিসার্চ ফ্যাসিলিটিস কুড বি মেনি প্লেসেস আচ্ছা এবার যে বিষয়টি সেটা হচ্ছে স্টেট ডিপার্টমেন্টের একটি ইস্যুতে আমরা কথা বলতে পারি আপনি যদি আমাদের সাথে সেটাতে অংশ নেন সেক্রেটারি অফ স্টেট রেক্স টিলারসন তিনি স্টেট ডিপার্টমেন্টের কাজের ধীরগতিতে হতাশা প্রকাশ করেছেন তো আপনার কাছে কি মনে হয় any field let's so forget about the state department is a huge operation they employed more than 50000 people simple mm-hmm. in your field if you need four people to run and plow and do the, all this thing second is that after 50% work pop is cut current do you think you could function properly no so simply mm-hmm. rex tillerson jokhon she inherited course trump bulls is i want to cut 50% of the state department therefore he doesn't have the enough manpower a strategic analytic people and sometimes you need to contribute different part of the world to get friendship and alliance and he doesn't have those kind of support and resources anymore so of course it's a hotashar hotei pare it is very shabab it is very normal the kono toiri holo apnar no trump policy chilo je say he will he will think about america not the other part of the world hmm. so state department like bound by jeta bollo employee cut korar phole উইদাউট রিচোর্স ইউ ক্যান নট সার্ভাইভ লাগে আপনার যদি আপনার এই এই যে টিভি চ্যানেলে যদি একটা এমপ্লয়ি থাকে হাউ মাচ ইউ ক্যান ডু অ্যাজ অ ফার্স্ট ইফ ইউ বি টোয়েন্টি এমপ্লয়ি ইন এ লাখ থ্রি ক্লাস্টার অফ এমপ্লয়ি ফিল্ড ওয়ার্কার ম্যানেজারিয়াল ওয়ার্কার এক্সিকিউটিভ লেভেল অফ এমপ্লয়ি দেন ইজ দ্য সো দি দি হোল প্রবলেম ইজ হি ইজ স্লাসিং দি বাজেট ওয়ান প্লেস এন্ড ফুল দি বাজেট ইন সাম হোয়ার এলস বিকজ ইজ সেম সেম বাজেট সেম মানি ইফ ইউ কাট ওয়ান প্লেস এন্ড দি আদার প্লেস ইজ গেটিং বেনিফিটেড and that's how the state department become very slow and beside that the rex larson je dhoroner employee chaatche mm-hmm. trump procession theke tar family member tar extended mm-hmm. family member party member the eglo di onek shomoy you need some expert people je kono ekta organization run korte bolen general motor bolen general electric bolen mm-hmm. uh, state department bolen you need some talented people in that organization to mm-hmm. run it properly so shekhane jodi apni apnar bhai bon bondhu bondhuder ke jara dekhen at function they don't know how the things work সেটাও একটা ফ্যাক্টর এটা একটা ফ্যাক্টর তো এই যে এরকম উন্নত দেশে স্বজনের প্রীতির ব্যাপারটি আমরা দেখেছি যে সবসময় অনুন্নত দেশের বাংলাদেশের দেশে বলা হয় এখানে আইনে বলেন বিভিন্ন অর্গানাইজেশনে বলেন ইথিক্যাল একটা জিনিস আছে কমফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট কমফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট লটা সবচেয়ে বেশি বায়োলেট করা হয়েছে এই প্রশাসনে কারণ আমি যদি এখন আমি গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ি আমি বোর্ড মেম্বার আমি বোর্ডের চেয়ারম্যান এখন আমি যদি আমার সেক্রেটারি আমার ছেলেকে নিই হাউস গভর্নমেন্ট লুক all budget amar i my secretary will cut the bill all the time and i we going to share the pension so that's what he is doing you know he is he put his own fee for own family member in the key position so and uh, unfortunately you will see after he resigned after he left it will be investigated there will so many things is going to come out because karhaji ka what happening today that bangabandhu ko hotya kara hoyeche bahu bosor age but ultimately everything came out people who did it they found them এই যে একটা এক্সাম্পল হিসেবে বললাম কোনো হত্যাই কোনো খারাপ কাজে ভালো না যে কোনো খারাপ কাজ আপনি আজকে করবেন হয়তো আজকে আপনি ফাইন ইউ আর লুকিং গুড বাট বিলিজ নি ক্রিমিনাল লতে কোনো স্ট্যাচু অফ লিমিটেশন নেই যেমন সিভিল তো আপনি ওনার টাকা মারি খেলাম আমি আমেরিকান ল নিউ ইয়র্ক স্টেট ল হচ্ছে টোয়েন্টি ইয়ার টোয়েন্টি ইয়ার্স যদি আমি না দিয়ে বসতে পারি তাহলে ইউ ক্যান কাম টু মি ইজ ওভার বাট ক্রাইম এমন একটা জিনিস ক্রাইম ফোর্জারি মিস অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন যাকে বাংলায় বলা হয় আনরিজনেবলি হস্তক্ষেপ করা এইগুলো ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশনের পর্যায়ে হয় দ্যাট ক্যান বি ইনভেস্টিগেট আপনার টার্ম ডেথ আপনার অ্যাডমিনিস্ট্রেশন লেফট দেন ইউ উইল সি লট অফ থিং উইল কাম আউট অ্যান্ড পিপল উইল বি ভেরি ভেরি সারপ্রাইজ ইয়ার আফটার ইয়ার ইভেন আফটার দি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইজ ওভার well That's already congressional ethics committee ethics committee mm-hmm. they are already there uh, starting investing in a mm-hmm. lot of different business area mm-hmm. apni dekhen je trump uh, hotel mm-hmm. they are booking increase so many times mm-hmm. and all the legal activities are taking place there mm-hmm. so it, 
some people are keeping track. You will see in some days they're going to publish all this data and see what happened. There are, there are people, the mm. investing, there, is, there are media personnel, they're thinking this will be a hard story 20 years later. <laughs> they make it, they will employ the people to investigate this thing. They can, they can, Clinton did something with the Monica, but some lady was so interested, she put the tape, she put the oil, she put everything, and, and bring this entire thing into the limelight. So somebody's working very, very hard, you don't have to employ no, somebody's a curiosity. Out of curiosity, they, they don't like me, they investigate everything that I'm doing. So we have to think, as a, the smart people always think, I have an investigator behind me. A smart attorney always think these clients could be an investigator. A smart physician think that this patient could be came as an investigator. Right. That's how they, they should save themselves. Achha. So I'm going to ask you to ask you to ask you এই অভিবাসন নিয়ে আজকে প্রশ্ন কোন একটা কারণে হয়তো আমাদের ত্রুটির কারণে যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে কম এসেছে এটা অনেক আশা আপনি জানেন অনেক প্রশ্ন আসে তো সেই ক্ষেত্রে আপনি যদি একটু এই মুহূর্তের ইমিগ্রেশনের অবস্থাটা কি সব কি স্বাভাবিকভাবে চলছে কিনা কিন্তু আমাদের দর্শকদের জন্য ইমিগ্রেশন ওয়াইজ এখন H1 ভিসা ইজ ওভার এখন L1 ই ই ভিসা আগের মতো চালু আছে এবং ফ্যামিলি ভিসা প্রেফারেন্স ক্যাটাগরিগুলো সেমই আছে বাট দি প্রবলেম হচ্ছে আগের প্রশাসন ছিল ইমিগ্রেন্ট ফ্রেন্ডলি এখনকার প্রশাসন ইমিগ্রেন্ট ফ্রেন্ডলি না আগে যেমন কীভাবে লোকদেরকে ভিসা দেওয়া যায় ইউএস এম বিসি টু ট্রাই হাউ হাউ দে ক্যান মেক ইট পসিবল টু বিন দিস পিপল হিয়ার এখন দ্যাট টাইম হাউ টু প্রিভেন্ট দিস পিপল কামিং হিয়ার এবং মানুষও তো হতাশ হয়েছে যেমন মানুষ ভিজিট করতে আসবে কেন যখন যদি মানুষ যদি মনে করে যে না আমার বেশি থেকে হতো আমাকে হয়তো এয়ারপোর্ট থেকে ফেরত দেওয়ার সম্ভাবনা আছে হয় হয় বোধার সো দ্যাট দ্যাট স্লো ডাউন দি ইকোনমি দ্যাট দ্যাট ডেস্ট্রয় দি আমেরিকান সুপ্রিমেসি অ্যান্ড ইমেজ অ্যান্ড স্লো ডাউন মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি যেমন সিটিজেনশিপ প্রসেস আগে অনেক কুইকলি হইতো এখন এটা স্লো হয়েছে কারণ দে আর নট টেকিং এনি চান্স উইদাউট ইনভেস্টিগেশন উইদাউট উইদাউট বি এ ক্লিয়ারেন্স নো ইজ গেটিং দি ইন্টারভিউ সো দ্যাট ওয়ান অফ দি প্রসেস এবং অ্যাডজাস্টমেন্ট অফ স্ট্যাটাস যা মেরিজ বেসড এমপ্লয়মেন্ট বেসড গ্রিন কার্ডগুলো হয়তো এটাও স্লো ডাউন হয়েছে বিকজ অফ দ্য ইনভেস্টিগেশন ইজ ভেরি ভেরি টাফ অ্যান্ড অলসো দ্য রিডিউস দি পার্সোনাল যেরকম স্টেট ডিপার্টমেন্টের মতো হোমল্যান্ড সিকিউরিটি তো তারা এনাফ রিসোর্স দিচ্ছে না এনাফ জাহাজ দিচ্ছে না যার কারণে দেয়ার ইজ হিউজ ব্যাকলগ ইন দি ইমিগ্রেশন কোর্ট কারণ ওখানে তারা তার দেন ইন্টারেস্ট দেন ইনভেস্টিং ইন দিস ফিল্ড দেন ইনভেস্টিং ইন ইন্টারেস্টেড ইন সামথিং এলস সো সো এই কারণে এটা স্লো হয়েছে বাট এভরিথিং ইজ দ্য ল ইজ সেম ল ডিড নট চেঞ্জ এনিথিং এবং যেটা সিক্স কান্ট্রির যে নিষেধাজ্ঞা এতেও এতে আমাদের বিশেষ করে বাংলাদেশের কোনো ইম্প্যাক্ট হবে না অনলি থিং ইজ বাংলাদেশ হয়তো ফিয়ার করবে ও মুসলিম দেশ মুসলিম দেশ আওয়ার কান্ট্রি ইজ নট ইনক্লুডেড বাংলাদেশ ইজ নট ইজ দেয়ার পাকিস্তান ইজ নট ইন্ডিয়া ইজ নট দেয়ার সুতরাং সেই অর্থে ভয় পাওয়ার কোনো কারণে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে এবার আপনার কাছ থেকে একটু শিক্ষা বিষয়ে একটা বিষয়ে জানতে চাই সেটা হচ্ছে যে যদি একটু দর্শকদের আসলে এটা এত বড় বিষয় এটা নিয়ে কথা বলতে গেলে অনেক কথা বলতে হবে তারপরেও যারা অভিভাবক এই মুহূর্তে টেলিভিশন সেটের সামনে অনুষ্ঠানটি দেখছে আপনাকে অনেকেই চেনেন ব্যক্তিগতভাবে অনেকে আপনার প্রতিষ্ঠানে আসেন সুতরাং তারা তো জানেনি আপনার সম্পর্কে যারা জানেন না আপনি যদি একটু মোটা দাগে একটু এই আগামী সেপ্টেম্বরটা কিভাবে শুরু হইতে পারে যদিও একটু সময় আছে হাতে থ্যাংক ইউ সামিম ভাই এই সময়টা তারা তাদের বাচ্চাদেরকে কি করবে যে দুইটা মাস আসলে থ্যাংক ইউ সামিম ভাই আসলে যেটা আমাদের বাচ্চাদের করা উচিত আমরা আসলে আমি বাংলাদেশি থেকে এখানে আসছে আমাদের প্যারেন্টসটা অনেক সময় ইংলিশের ব্যাপারে খুব একটা নেগেটিভ চিন্তা ভাবনা থাকে আর কি ওই ইংলিশ আমরা পড়তে পারি না বুঝতে পারি না বা কিভাবে তো সেইটা কিন্তু বাচ্চাদের ভিতরে রিফ্লেক্ট করে যেহেতু আমরা নিউ ইয়র্ক টাইমস রাখি না নিউজ উইক রাখি না টাইম ম্যাগাজিন রাখি না তো এখানকার যারা বড় হচ্ছে তাদেরকে বেস্ট থিং হবে যে এই যে সামারটা এখানে সামার রিডিং কম্পিটিশন আছে তাদের লাইব্রেরিতে প্রত্যেক দিন লাইব্রেরিতে নিয়ে যান লাইব্রেরিতে গিয়ে তারা যে ধরনের বই পছন্দ করুক আপনার কিন্ডার গার্ডেন থেকে শুরু করে সিক্স সেভেন এইট টেন গেট পর্যন্ত যে গ্রেডের লাইব্রেরি আপনার বাচ্চা হোক না কেন লাইব্রেরিতে যান প্রচুর বই ওখান থেকে কালেক্ট করেন এবং বাচ্চাদেরকে প্রচুর বই পড়ার জন্য ইনকারেজ করেন তার কারণ এখানকার আপনি ম্যাথ বলেন সায়েন্স বলেন এভরিথিং ইজ ভেরি রিলেটেড টু দ্য ইংলিশ তার কারণ এখানকার যে অ্যাপ্লিকেশন বেস যে প্রবলেম ম্যাথ প্রবলেমগুলো এগুলো কিন্তু ইংলিশে যদি ভালো না হয় ইংলিশে যদি ফ্লুয়েন্সি না থাকে ওই গ্রেড লেভেলে তখন এটা কিন্তু বুঝে অঙ্কটা করা সম্ভব হয় না সো আমাদের প্যারেন্টসদের উচিত হবে আপনারা ইংলিশ পারেন বা নাই পারেন বা ইংলিশ ম্যাগাজিন রাখেন বা নাই রাখেন এখানকার পাবলিক লাইব্রেরিতে প্রচুর রিসোর্সেস আছেন সেখানে বাচ্চাদেরকে যেমন এখানে বসায় তাদেরকে রিডিং ট
ওখানে কা লাইব্রেরিয়ান আপনার বাচ্চাদের কি নিয়ে পড়বে এনজয় করবে ফান করবে তাদের কি এনকারেজ করবে আরো বেশি বই পড়ানোর জন্য এটা হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট থিং কারণ এই সময়টা এই সময়টা এবং এবং দে উইল কন্টিনিউ ওয়ান্স দে গেট ইন দে গেট ইন্টারেস্টেড দে উইল কিপ রিডিং এবং ধরেন আর একটা হচ্ছে মিডিল স্কুল বাচ্চাদের যারা স্পেশালাইজড হাই স্কুলে পরীক্ষা দেবেন অক্টোবরে দিস ইজ দ্য বেস্ট টাইম দে হ্যাভ টু প্রিপেয়ার দে হ্যাভ টু স্টাডি লার্ট দে হ্যাভ টু রিভিউ নিউ ইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুল থেকে একটা বুকলেট বেরোনো সে স্পেশালাইজড হাই স্কুল হ্যান্ড বুক টু থাউজেন্ড সেভেন্টিন এখানে অনলাইন থেকে অনলাইন থেকে ডাউনলোড করা যায় টু থাউজেন্ড স্পেশালাইজড হাই স্কুল হ্যান্ডবুক ওইটা ডাউনলোড করে ওখানকার যে মডেল টেস্টগুলো দুইটা আছে সেটা বারবার রিভিউ করতে সেখানকার ম্যাথগুলোকে বোঝার জন্য বারবার রিভিউ করবেন আর যারা এখন ইলেভেন গ্রেডে যারা জুনিয়র তারা সামনে সিনিয়র হবে বা এখন টেন গ্রেড থেকে ইলেভেন গ্রেডে যাবে তাদের হচ্ছে বেস্ট টাইম টু প্রিপেয়ার ফর দ্য এস আই টি এক্সাম আপনার এস আই টিটা বিসাইড আপনার রেগুলার জিপিএ এস আই টি এক্সাম ইজ অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু গেট টু কোয়ালিফাই ফর দ্য স্কলারশিপ অ্যান্ড আদার ফাইন্যান্সিয়াল বেনিফিট অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা সময়ে একেবারে শেষের দিকে আছি আপনারা যারা দুজনে যোগ দিলেন অসংখ্য ধন্যবাদ আর অনেক বিষয় আমরা জানতে পারতাম আপনার নিশ্চয়ই আরও ভবিষ্যতে আবার দেখা হবে আমরা এইসব সমসাময়িক নানা বিষয় নিয়ে কথা বলবো আজকের মতো আমরা শেষ করি দর্শক আপনারা যারা এতদিন মানে এতক্ষণ আমাদের সাথে ছিলেন আপনাদের প্রত্যেককে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনারা খুব কার্যকরী কিছু বক্তব্য বা বিশ্লেষণ আমরা শুনলাম আপনাদের অংশগ্রহণটা একটু কম ছিল এই জন্য আমরা দুঃখ প্রকাশ করছি এ হয়তো বা কোনো ত্রুটির কারণে যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে আমরা সেটি নিতে পারিনি কাল ঠিক একই সময় আপনারা দেখবেন তখন টেলিফোন এবং ফেসবুক দুই মাধ্যমেই আমরা আপনাদেরকে আরও বেশি সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করব দুই অতিথিকে অসংখ্য ধন্যবাদ ধন্যবাদ দর্শক আপনাদের হ্যাপি ফোর্থ জুলাই একদিনই চলে আগেই চলে গেছে ফোর্থ জুলাই আপনাদের সকলকে সেই স্বাধীনতা দিবস বা ইন্ডিপেন্ডেন্স ডের শুভেচ্ছা আমাদের অতিথি জানিয়েছেন অতিথিরা জানিয়েছেন আমরা আরও একবার জানাচ্ছি সবাই ভালো থাকুন থ্যাংক ইউ